ప్రైజ్ ద లాడ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ ప్రభునామం పేరిట శుభాభివందనాలు మీరందరూ బాగున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అనేకులు బలపడుతున్నారని అనేకులు సేవకులు కూడా బలపడుతున్నారని మాకు తెలియచేస్తున్నారు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు ఫోన్ కాల్ చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తున్నారు ఆ దేవదేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మరి అంతేకాదు మరి కొందరు ముందుకు వచ్చి ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ను స్పాన్సర్ చేసి లక్షలాది మందికి శుభార్థను అందిస్తానికి పరిచయతో చేతులు కలుపుతున్నారు వారికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఎందుకని కొన్ని పర్యాయాలు మీరు సేవ పరిచయ చేయడానికి అనేకులు శుభార్థ చాటడానికి మీకు వీలు లేకపోవచ్చు మరి జాబులో బిజీగా ఉండొచ్చు లేదా బిజినెస్లో బిజీగా ఉండొచ్చు మరి శుభార్థ ప్రకటించడానికి ఈ టెలివిజన్ ద్వారా మాకు ఇచ్చిన తలాంతులను బట్టి మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా ఈ శుభార్త మనం అందుతుంది తద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు లక్షల మంది ఈ వాక్యం ద్వారా మేలు పొందుతున్నారు బలపడుతున్నారు టీవీ స్క్రీన్ తాకిన వాళ్ళు కూడా స్వస్థపడుతున్నారు కనుక అనేకులకు శుభార్త ఎలాగూ అందించబడుతుంది అందుకొరకే దేవునికి మహిమ కలుగున గాక ఆమె ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశాన్ని మనం విందాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో రెండవ దశలోని రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చూద్దాం అందువలన మన దేవుని యొక్క ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప చొప్పున మీ ఎందు మన ప్రభు అయిన యేసు నామమును ఆయన ఎందు మీరును మహిమనందునట్లు మేలు చేయవలనని మీలో కలుగు ప్రతి ఆలోచనను విశ్వాసయుక్తమైన ప్రతి కార్యమును బలముతో సంపూర్ణము చేయుచు మన దేవుడు తన పిలుపునకు మిమ్మల్ని యోగ్యులుగా ఎంచినట్లు మీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించుచున్నాను దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ఆలోచనలు ప్రణాళికలు ఎప్పుడూ నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క వ్యక్తి ద్వారా ఒక్కొక్క మినిస్ట్రీ ద్వారా ఒక రివైవల్ దేవుడు తీసుకొస్తున్నాడు సంఘ చరిత్రను తిరిగేస్తే కొందరు విశ్వాస సంబంధమైన భక్తులను లేవనెత్తున్నాడు కొన్ని సంఘాల నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న బయట ఉన్న మినిస్ట్రీస్లో ఒక్కొక్క మినిస్ట్రీలో ఆ ఫౌండర్స్ మీరు జాన్ వెస్లీ గారు తీసుకోనండి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ గారిని తీసుకోనండి మరి మాటిన్ లోదన్ గారిని తీసుకోనండి ఎలాంటి రివైవల్ తీసుకొని వచ్చారు ప్రభు అలా వారిని ప్రేరేపించారు దేవునికి మహిమ అలాంటి మహిమను తన దాసులకు కూడా ఇస్తున్నాను ఎవరైతే ప్రభు చెప్పుచున్న మాట ఏసు నామమున ఆయన ఎందు మీరును మహిమను అందినట్లు మేలు చేయవాలని మీలో కలుగు ప్రతి ఆలోచన విశ్వాసయుక్తమైన ప్రతి కార్యమును బలముతో సంపూర్ణము చేయొచ్చు ఇలాంటి మేరకు ఎప్పుడైతే వారు విశ్వాసయుక్తమైనటువంటి ఎదుటి వారికి మేలు కలిగేటువంటి ఈ కార్యములు ఇవి ఆరంభించారో బలమైన రివైవల్ వచ్చింది సమాజంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలిగ్రహం గారు పాల్ యాంగిచో గారు ఈ శతాబ్దపు గొప్ప రివైవల్ తీసుకొచ్చిన వారు అలాగున మన ప్రాంతంలో కూడా కొందరు భక్తులను దేవుడు లెవనెత్తుకున్నారు ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క భక్తులు లెవనెత్తుకుని గొప్ప గొప్ప రివైవల్ తీసుకొచ్చారు డిజి జినాకర్ గారు నెక్స్ట్ మన బ్రదర్ సతీష్ కుమార్ గారు ఇలా అనేకుల ద్వారా ఒక రివైవల్ తీసుకొస్తున్నారు ప్రభు తద్వారా లక్షలాది మంది ప్రజలను దేవుడు బలపరుస్తున్నారు స్థిరపరుస్తున్నారు ఈ కాలంలో ప్రభు నాకు ఒక అంబిషన్ నాలో పెట్టారు అదేంటంటే దైవ రాజ్యాన్ని భూమి మీద అనుభవించవచ్చు అది ఎలా ఒకటే ప్రతి మోకాలు క్రీస్తు నామంలో వంగాలి ప్రతి నాలుగ ప్రభువుని ఒప్పుకోవాలి ఇది త్వరలో జరగాలి ఎందుకని దేవుని యొక్క రాకడకు సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అతి సమీపంగా ఉన్నది అంతటా అందరికీ సువార్త ప్రకటించబడాలి క్రీస్తును అది జరగాలంటే క్రీస్తును నమ్మిన ప్రతి బిడ్డ బ్లెస్ అవ్వాలి పరిశుద్ధునిగా జీవించాల బీహోలీ ఐఎమ్ హోలీ అన్నారు ప్రభు పాపాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలా 
శాపము నుంచి సంపూర్ణంగా విడుదల పొందినాము సెలవులో ఆనాడే మన శాపం కొట్టివేయబడిందనే సత్యమును ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించాలి ఆయన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములకు నడిపించడం రాయబడింది యోహన్ సువార్త పదహారు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన వల్ల ఆ సర్వ సత్యములోనికి మనం నడవాలి క్రీస్తుని ఎరిగిన పట్టి బిడ్డ పరిశుద్ధంగా జీవించడమే కాదు తన కుటుంబాన్ని ఈ లోకములో పరలోకములా కట్టుకోవాలి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్లా ఉండాలి సమాజంలో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ మోడల్స్లా ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రాస్పరిటీ క్రీస్తులో అభివృద్ధి ఉంది సమృద్ధి ఉంది మహాభివృద్ధి ఉంది ధనాన్ని విగ్రహంగా భావించుకోకుండా ఉన్నప్పుడు దేవునికి దశభాగం ఇచ్చే విషయంలో పేదలకు కూడా సహాయపడే మనస్తత్వం ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నప్పుడు క్రీస్తుని అడిగితే ఐశ్వర్యం ప్రభు ఇస్తారు లేఖనాలు దాన్ని స్పష్టంగా మనం చదవచ్చు విశ్వాసంలో బలపడవచ్చు అంతేకాదు సమాధాన పరిచే దేవుడు సమాధాన కర్త ప్రతి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్యలో సమాధానం ఇస్తారనే సత్యాన్ని గ్రహించి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంతేకాదు నా ఆలోచన నా నడిపి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ రివే వాళ్ళు ఏంటి తెలుసా అండి ప్రతి క్రీస్తు బిడ్డ ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉండాలి అనారోగ్యంతో ఉండకూడదు ఇలాగున మనము దీవించబోట చూసి క్రైస్తవేతరులు అందరూ కూడా క్రీస్తు నిరిగిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎంత బ్లెస్ అవుతున్నారు ఎంత హెల్దీగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏది చేసినా అంత ప్లస్ అయ్యి కానీ మైనస్ లేదు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు అని మన జీవితాలే ఒక సాక్ష్యముగా మారాలి ప్రతి దైవజనుడు ఒక బలవంతుడుగా ఉండాలి ఆత్మ అభిషేకముతో నింపబడి ఉండాలి ప్రతి దైవజనుడు వాక్యము ద్వారా ప్రజలను ప్రభావితం చేయాలా వాక్యం మీద సంఘాన్ని కట్టాలా క్రీస్తులు ఉన్న శక్తిని ఇన్స్టాంట్ మెరాకల్స్ ఇన్స్టాంట్ మెరాకల్స్ అంటే ప్రయత్ చేస్తూ ఉండగా అప్పుడప్పుడే అద్భుతాలు జరగటం దయ్య శక్తుల నుంచి ప్రజలు విడుదల పొందటం వ్యాధుల నుంచి హీల్ అవటం మరణకరమైన వ్యాధుల నుంచి ప్రజలు విడుదల పొంది ఆరోగ్యవంతులు అవటం ఇవి జరగాల గర్ఫాలు లేని బిడ్డలు గర్ఫాలు పొందాలి ఆశీర్వాదం లేని బిడ్డలు ఆశీర్వాదం పొందాలి విడిపోయిన కుటుంబాలు కట్టబడాల చీకటిలు తరిమి కొట్టినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి అంటే ఇంచుమించు మీరు చెప్పండి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ చర్చ్ ఇలాగున జరగాల అలా ప్రతి దైవజనుడు బలవంతుడు అవ్వాలి సంఘాలు పదుల సంఖ్యలో సభ్యులు ఉండటం కాదు సంఘాల్లో వేల సంఖ్యలో సభ్యులు ఉండాలి ఈ లోకం పరలోకంలో మార్పు చెందాలి అని అంటే ప్రతి మోకాలు ప్రభునామలో వంగాలంటే ప్రతి సంఘములో ఈ కృప ఉండాలి ఈ రివైవల్ రావాలి ఇది వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా ప్రతి మోకాలు ప్రభునామలో ఉంది అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలి ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనం జరుగుద్ది నెరవేర్పు జరుగుద్ది అందుకనే ఒక గొప్ప రైవైవల్ ఈ పరలోక నేస్తం ద్వారా దేవుడు తీసుకురాబోతున్నారు అది ఇప్పటికే ఆరంభమైంది ఆ మంట రగులుతుంది ఈ ప్రభు వాగ్దానాలు ఇవి నా ఓన్ వర్డ్స్ కాదు ఇవి మొదట్లో తెలియక నేను అభ్యంతరపడ్డాను నేను దాన్ని వాటిని పట్టించుకోవాలి లైట్గా తీసుకున్నాను తర్వాత దేవుని యొక్క అస్తం చాపి ఆ వాగ్దానాలు నా ఎదురు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను మొదట్లో ప్రజలు దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమైంది ఎందుకంటే ఏదైనా కొత్తది రిసీవ్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమైంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి లోకంలో తీసుకొచ్చి కృపను తీసుకొని వచ్చి ధర్మశాస్త్రము కాదు నేను తీసుకొచ్చిన ఈ కృప ఈ రక్షణ మీరు పొందాలి అని అంటే మతం యాక్సెప్ట్ చేయాల ఎందుకని అపవాది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అందుకని ప్రభు చెప్పారు పాత తిత్తుల్లో కొత్త ద్రాక్షాసం పోస్తే తిత్తులు పగిలిపోతాయని కొత్త తిత్తుల్లోనే కొత్త ద్రాక్షాసం పోయాలని బాగా గమనించాను అందుకనే అలా అభ్యంతర పడే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయటం వాళ్ళకి అవగాహన చేయటం కొంచెం కష్టమే కానీ దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు కన్విన్స్ అవుతారు ఇక దేవుని ఏర్పాట్లో లేరా వాళ్ళు కన్విన్స్ అవటం కష్టం అలాగే ఇది కొంతమంది కొత్త బోధలా కనబడింది కొంతమందికి మొదట అర్థం కాదు తర్వాత అర్థమైంది చాలామందికి అర్థమైంది మొదట దైవజనులు చాలామంది వ్యతిరేకించారు నన్ను ఈ మినిస్ట్రీని 
తర్వాత చాలామంది ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకనంటే దేవుని యొక్క శక్తిని సువార్త ద్వారా వాక్యము ద్వారా మన ద్వారా కనిపించాలి అది చేయటానికి దేవుడు ఎప్పుడూ సమర్థవంతుడు శక్తివంతుడు ఆనాడు ఉన్నవాడు ఈనాడు ఉన్నాడు జీవితాలను మార్చేవాడు కుటుంబాలను కట్టేవాడు బ్రతుకులు దిద్దేవాడు సమాధానపరిచేవాడు అద్భుతాలు చేసేవాడు ఆశీర్దించేవాడు దీవించేవాడు ఆయన నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు పరలోక రాజ్యాన్ని మన కోసం సిద్ధపరుస్తున్నవాడు ఈ సత్యాన్ని నీవు నేను గ్రహించి మనం బలపడినప్పుడు ఈ శక్తిని మనం పొందినప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదాన్ని సమాజానికి మనం చూపించగలం మొదట అది మనం పొందాలి మొదట ఆ మెట్టుకు మనం బలపడాలా అప్పుడు ఈ రివైవల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేకులు బ్లెస్ అయిపోతూ ఉంటారు అనేకులు విడుదల పొందుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ శక్తిని గ్రహించక ముందు కొంతమంది ఏంటో కనుక్కున్నారు ఈ శక్తిని గ్రహించిన తర్వాత సంగములోకి వచ్చి ఇక్కడ విన్న వాక్యాలు విన్న తర్వాత అనేకులు అయ్యా ఎవరు చెప్పని మర్మాలు మీ ద్వారా మేము వింటున్నాం ఎక్కడ జరగని అద్భుతాలు మీ ద్వారా చూస్తున్నాం ఏది చెబుతున్నారో అది చేసి చూపిస్తున్నారు అలాగే అలా జీవిస్తున్నారు ఇది మాకే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఎందుకనంటే ఇవాళ అనేకమైన మత బోధలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఏదో ప్రజలు సంఖ్యలో కనబడుతున్నారు కానీ మార్పు తక్కువగా ఉంది అద్భుతాలకు చాలా చోట్ల తక్కువగా ఉన్నాయి క్రీస్తు శక్తిని చూడలేక సంఘాల్లో ఆత్మ చలారిపోయింది సమస్య పేదలు ఫార్మాలిటీకి వెళ్ళి రావటం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవటం సిలువను గురించి ఫార్టీ డేస్ జానించటం ఆ ఫార్టీ డేస్ అయిన తర్వాత మరి కొందరు మళ్ళీ తిరిగి ఆ బలహీనతలకు వెళ్ళిపోవటం అందరూ కాదు అలా ఒక ఫార్మాలిటీస్ ఆచారంగా ఉన్న ఈ సాంప్రదాయాల్లో ఈ రివైవల్ ద్వారా గొప్ప స్పందన ప్రజల్లో వస్తుంది ఇప్పుడు ఇటు వెళ్ళిన ఒకప్పుడు నాకు ఈ శక్తి ఈ కృప దొరక్క ముందు ఈ రివైవల్ ఈ పరిచయంలో రాకముందు నేను వెళ్ళిన చోట త్రీ డేస్ మీటింగ్ పెడితే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఒక థౌజండ్ థర్డ్ డే ఒక ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ వచ్చేవాడు అతి కష్టం అది ఎంతో పబ్లిసిటీ చేస్తే ఎంతో కాలంగా నేను కూడా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్గా టీవీ మినిస్టర్ చేస్తున్నాను ఎంతో ఖర్చు పెడుతున్నాను బట్ రిజల్ట్ తక్కువ ఎప్పుడైతే నాకు ఈ ప్రామిసెస్ నాకు ప్రభా అర్థం చేశారో అక్కడి నుంచి నా కాన్సెప్ట్ సకల ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలా ఈ లోకంలో పరలోకం అనుభవించాలా ఇది ఏసుక్రీస్తు యొక్క మనసు ఇది ఈ మనసు నేను కలిగి ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రార్థన చేయడం జరిగిందో ఆయన అభిషేకించడం జరిగిందో ఈ అభిషేకం యొక్క శక్తిని విడుదల చేయడం జరుగుతుందో అప్పుడు అనేక మంది దైవ సేవకులు గుర్తించి వచ్చి ఈ అభిషేకాన్ని పొందు వెళ్ళి వాళ్ళు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు బలమైన సంఘాలు కడుతున్నారు వాళ్ళు ఇలాంటి కొత్త కొత్త మెసేజ్లు వారు చేస్తున్నారు అలాగే టెలివిజన్ ఛానల్లో చూసి ఎంతోమంది మేలు పొందుతున్నారు ఇప్పుడు వెళ్ళిన చోట మీటింగ్స్కి వెళ్ళిన చోట ఇప్పుడు రోజు రోజుకి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో అపవాది అడ్డుపడ్డాడు ఆ పొజిషన్ తీసుకొచ్చాడు బలమైన పొజిషన్ ఎప్పుడైతే ఈ అపోజిషన్ పెరిగిందో నాకు మొదట నేను కొంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అప్పుడు కొందరు దైవజన్లు ప్రాపెక్ట్స్ కలిశారు వారితో ఈ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నాను అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఎంత అపోజిషన్ నీకు ఉందంటే ఒక్కటే గుర్తు అతి త్వరలో గొప్ప మినిస్ట్రీ కాబోతున్న నీ ద్వారా గొప్ప రివైవల్ దేవుడు తీసుకురాబోతున్నారు కనుక అపోజిషన్ ఎక్కువగా ఉంది వాటికి ముందే తెలుసు కాబట్టి మ్యాక్సిమం నీ మీద యాంటీగా సేవకులు లేవనెత్తాడు వచ్చే విశ్వాసాలు డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు మ్యాక్సిమం మీటింగ్లో నీకు మనుషులు రానికొని ట్రై చేస్తాడు కనుక గొప్ప మినిస్ట్రీ కాబోతుంది ధైర్యం తెచ్చుకోండి మీ మీద విమర్శించిన వాళ్ళకి మీరు కౌంటర్ ఇవ్వడం వదిలేసేయండి వాళ్ళని ఎప్పటికీ మార్చలేం చెప్పినా వినదు మన టైం వేస్ట్ మనం బాధపడటం తప్ప విశ్వాసంతో దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు అంటున్న టైంలోనే నేను బలపడుతున్నాను ఈ లోపల ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది నేను కర్ణాటక బళ్ళారి వెళ్తూ ఉంటే భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ కర్నూలుకి ఇవ్వతలే 
ఉండగా ఇన్నోవా కార్లో నేను వెళ్తున్నాను తెల్లవారుజాన్ మూడున్నరకి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్న ఎర్లీ మార్నింగ్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ అసలు యాక్సిడెంట్లో మేము బాధకూడదు కార్లో ఉన్నాళ్ళు ఎవరు కానీ ప్రభు తన కృప హస్తాల్లో మమ్మల్ని దాచారు ఇప్పుడు ఆ విజువల్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇలాంటి భయంకరంగా డ్యామేజ్ అయిన కారులో మేము ఉన్నాం ప్రభు మమ్మల్ని కాచి కాపాడారు ఏదో జస్ట్ మెడ కండరాలు అప్పుడు పడుకుని ఉన్నా నేను ఇలా మెలు పడిపోయాయి జస్ట్ దగ్గర సీట్ అనుకుంది నొక్కుంది ఊపిరాళ్ళ కొద్దిసేపు మెడ నిలబడలేదు ఒక వన్ వీక్ ఆ పెయిన్తో భయంకరమైన పెయిన్తో సఫర్ అయ్యాను బట్ అయినా సరే వెనక్కి తిరిగి వస్తే ఓడిపోతామని శ్వాసముతో విజయాన్ని పొందాలని అంబులెన్స్లో పడుకుని బళ్ళారు వెళ్ళిపోయాను అందరు షాక్ అయిపోయారు ఈ టూ డేస్ మీటింగ్లో అలాగే పెయిన్తో ఉండి ఎవరికి అసలు తెలియనట్టుగానే నాకేమి లేనట్టుగానే వాకింగ్ చెప్పడం జరిగింది చాలా క్రౌడ్ వచ్చారు ఆ నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది నన్ను పిలిచిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఆ రోజు స్టేజ్ మీద చేసిన అద్భుతాల ద్వారా ఐదు వేల అద్భుతాలు చేయించడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో సుమారుగా రెండు వేల మంది ఈరోజు మాకు ఏసుక్రీస్తు కావాలి అని ముందుకు వచ్చి రక్షణ పొందారు అంతే కదా సెకండ్ డే వచ్చిన బిగ్ క్రౌడ్ అందులో చాలామంది వ్యాధులతో ఉన్న వాళ్ళు నిలబడ్డారు ఒక్క ప్రేయర్లో ఐదు వేల మంది హీల్ అయిపోయారు ద గ్రేట్ మెరాకిల్ అనమాట అది నా జీవితంలో మరుపురాని దినాలు అవి బళ్ళారి మీటింగ్స్ ఎందుకని ఆ సిచ్యువేషన్ వెనక్కి రాకూడదు ముందుకు వెళ్ళిపోయాం అంతే దేవుడు కృప తీర్చారు అక్కడ నుంచి నా యాంబిషన్ ఒకటి నన్ను దేవుడు ప్రాణాపాన్ని తప్పించారు సైతాన్ గడ్డ నన్ను ముట్టుకున్నాడు వాడు మూల్యం చెల్లించుకోవాలి ఇక బలమైన సేవ జరుగుద్ది ఇక అనేది నాకు విశ్వాసం వచ్చేసింది అక్కడ ఇంకా పట్టుదల తడుగులు వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత జరిగిన ప్రతి మీటింగ్ బిగ్ బిగ్ క్రౌడ్స్ కరీంనగర్లో నెక్స్ట్ అసలు ఒంగోలు అయితే చెప్పతరం కాదు ఆ కాలేజీ గ్రౌండ్కి హిస్టరీ అంటండి ఎప్పుడు అంత క్రౌడ్ రాలేదంట ఐబిఎం కాలేజీ గ్రౌండ్లో ఒంగోలులో అసలు ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలో అర్థం కాక చైర్లు తీసేసి కింద కూర్చోబెట్టాం ఎందుకంటే గ్రౌండ్ సరిపడక ఇంకా అవి కూడా సరిపడక అక్కడక్కడ గోడల దగ్గర అక్కడక్కడ నిలబడ్డారు చాలామంది ఎంతోమంది దైవ జీవనలో వచ్చారు కనుక ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాను వినండి ఏమి రాయబడింది అంటే పొరబైన ఏసు నామమున ఆయన ఎందు మీరును మహిమనుందున్నట్లు మేలు చేయవలని మీలో కలుగు ప్రతి ఆలోచన విశ్వాసయుక్తమైన ప్రతి కార్యమును బలముతో సంపూర్ణము చేయొచ్చు ఇదే నా అంబిషన్ వెళ్ళిన ప్రతి చోట ప్రతి దైవ జనుడు నా మీద ఉన్న అభిషేకము వారి మీదకి ఉచితంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా వారు కూడా బలపడాలి బలమైన సంఘాలు కట్టాలా ఈ లోకము పరలోకంలో మారాలంటే నా ఒక్కడ వాళ్ళే కాదు ఈ ఇరవై వాళ్ళు పట్టి సేవకుళ్ళనికి వెళ్ళాలా ఈ శక్తి పట్టి ఒక బిడ్డ పొందాలా అలాగే వచ్చిన పట్టి విశ్వాసి బలపడాలా నిజమైన దేవుని శక్తిని కనుగొనాలా మనకున్న రైట్స్ను గ్రహించాలా క్రీస్తులో స్వస్థత మన జన్మ హక్కు క్రీస్తులో అభివృద్ధి మన జన్మ హక్కు నుంచి జీవంతో పాటు క్రీస్తులో సమాధానం మన జన్మ హక్కు అని ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో మొదట మనం దైవ రాజ్యాన్ని భూమి మీద అని వీస్తాం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనలు చూసిన వారు అనేకులు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అదే రవే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళ కోసం తప్పని నేను చెప్తాను ఏమైనా తెలుసా ఇక్కడ జరుగుతున్న అద్భుతాలని మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఈ శక్తి మామూలుగా రాలేదు ఆయన ఇచ్చిన కృప నన్ను పరిశుద్ధంగా జీవించమన్నారు మరి కనీసం న్యూస్ ఛానల్లో వచ్చే సినిమా యాడ్ కానీ బయట వాల్స్ మీద వేసే వాల్ పోస్టర్ కానీ నేను చూడను దేవుడు నన్ను ఎలా మార్చారు ఒకప్పుడు చాలా ఘోర పాపిని మరి మీరు కూడా ఇలా మార్పు చెందితే మిమ్మల్ని కూడా వాడుకుంటాడని చెప్పగానే ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి 
సుమారుగా పదిహేను వేల మంది వచ్చిన పదిహేను వేల మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఏందో తెలుసా మీ ఇక్కడ నుంచి మేము కూడా పాపం చేయం మీలాగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాం మీరు భార్యను కొట్టడం తిట్టనన్నారు మీరు కుటుంబంలో హ్యాపీగా ఉంటాను మేము కూడా అలాగుంటాం ఎవరి బిడ్డలు పాప నుంచి పెట్టి ముందుకు వస్తున్నారు ప్రభుకి మేము కలిగిన గాక ఆ తర్వాత వాళ్ళలోనికి నేను అభిషేకం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు మేరాకలు చేస్తున్నారు షాడో అనైంటింగ్ కూడా ఇతరులతో చేయించి ఆ కృపను దేవుడిచ్చారు స్వస్థ పరచటమే ఒక మెట్టు అంటే ఇతరులతో స్వస్థలు చేయించటం అది అపోస్తులకి అనైంటింగ్ అంటారు ఆ అనైంటింగ్ పవర్ఫుల్గా ప్రవహించిన తర్వాత ఎన్నో అద్భుతాలు చిన్న పిల్లలతో అద్భుతాలు అన్యులతో ప్రభు నెరగని వారితో ముస్లిమ్స్ అద్భుతాలు చేయించారు అసలు అద్భుతాలు లేవనే సంఘ నాయకులు అద్భుతాలు చేయించారు వేస్తు నామలో ఎబ్రోన్ సంఘస్తులు అద్భుతాలు చేయించారు చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆ బిడ్డలు వాళ్ళు కూడా అద్భుతాలు లేవ వాళ్ళతో అద్భుతాలు చేయించారు అట్లని ఎవరైనా తక్కువగా చూడటం కాదు నా ఆశ అక్కడ వాక్యాలు ఉన్నాయి ప్రజలు మార్పు చెందుతున్నారు వాటితో పాటు దేవుని యొక్క శక్తి అద్భుతాల ద్వారా స్వస్థతల ద్వారా విస్తరించాలా ఇది ఎప్పుడే జరుగుతూ ఉండటో ఎంతోమంది ప్రజలు అవసరంలో నీడీ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చబడతాయి ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు అవసరాలు తీర్చబడతాయి అప్పుడు వారిని పట్టుకుని రక్షణ నడిపించవచ్చు ఇలా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి చెందడం చాలా ఈజీ ఒక వాక్యమే అంటే వంద రూపాయలు భక్తి అనుకోండి ఫిఫ్టీ రూపీసే ఒక్క వాక్యమే అయితే వాక్యముతో పాటు అద్భుతాలు స్వస్థతలు కూడా ఎప్పుడైతే మనం కలిపి చేస్తామో అప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది అప్పుడు ప్రజలు ప్రవాహం అలా వస్తారు ఈజీగా ప్రభుత్వ తిరుగుతారు ఇది అర్థం కానపడే సేవకులు కొంతమంది అద్భుతాలు ఏంటి అవి గార్డీలని నేను కూడా తిట్టాను ఇలా అర్థం కానివాడు కొంతమంది ఇంకా ఉన్నారు కానీ ప్రతి సంఘం ఇలా ఎడ్యుకేట్ కావాలా ప్రతి దైవజోడు ఇలా ఎడ్యుకేట్ కాబడాలా అంతేకాదు నేను గొప్పవాడని చెప్పట్లేదు ప్రభువు ఈ మినిస్టర్ ద్వారా గొప్ప రివైవల్ ప్రపంచంలో తీసుకుని రాబోతున్నారు అది ముందే నాకు అవగాహన చేశారు ఈ విషయాన్ని ఎవరు అపార్థం చేసుకోవద్దు ఏ ప్రాంతంలో మేము మీటింగ్ వస్తున్నామో ఆ మీటింగ్ వచ్చి మీరు చూడండి పాలుపులు పొందండి కళ్ళారా చూసి దేవుని శక్తిని దేవుని మహిమను మీరు చూడవచ్చు ఆయన మహింపరవచ్చు ఆయన్ని మహింపరచవచ్చు ఆ శక్తిని మీరు పొందవచ్చు దైవజన్యం రండి నా మీద నా అభిషేకం మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను ఆ మెయిన్ ఇది యేసుక్రీస్తు ఇచ్చినటువంటి సత్కార్యములు చేసేటువంటి పూర్ణముగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఈ లోకంలో పరలోకం అనిపించాలనేటువంటి ఆయన ఉద్దేశం ఆయన సంకల్పాలు ఈ పరిచయం ద్వారా నెరవేర్పు జరుగుతున్నాయి అందుకు మీరు అవగాహన చేసుకుని అడుగులు వేయండి గొప్ప రివైవల్ దేవుడు ఈ మినిస్టర్ ద్వారా కూడా తీసుకురాబోతున్నారు ఈ ఒక్క మినిస్టర్ ద్వారా నేను చెప్పను చాలామంది ఉన్నారు ఇలాంటి రివైవల్ తీసుకొచ్చేటువంటి దైవచనులు వారు కూడా ఉండుట మనకు దీవెన ప్రపంచానికి ఆశీర్వాద కదా ప్రార్థన చేద్దామా ఒకవేళ మీరు దైవజనులు అయితే విశ్వాసం టీవీ స్క్రీన్ తాగితే అనెంటింగ్ నాలోంచి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది మీరు బిలీవ్ చేయండి నమ్ముట నీ వాళ్ళు అయితే నమ్మువాని సమస్య సాధ్యము వ్యాధిగ్రస్తులు అప్పుడే మీరు స్వస్థపడతారు వేల మంది టీవీ స్క్రీన్ తాగి స్వస్థపడుతున్నారు ప్రభుకే మహిమ కళ్ళం కాక ఆమె లో గొప్ప కార్యాలు చేయండి మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని ముద్ర వేయండి ఎవరైతే విశ్వాసం టీవీ స్క్రీన్ తాగుతున్నారో ఇప్పుడు లో టచ్ టెన్ మీ అనెంటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను విడుదల చేస్తున్నాను దైవజనులు ఎవరైతే విశ్వాసంలో బలపడి మేము కూడా మెరాకల్ చేయాలి దేవుని శక్తిని పొందాలని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళలోనికి అభిషేకం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వను గాక వారు కూడా అద్భుతాలు చేసే శక్తి సామర్థ్యం వారికి దయచేయండి ఫిల్ హోలీ హాస్ట్ అంతేకాదు ఎవరైతే విశ్వాసంతో వ్యాధిగ్రస్తులు టీవీ స్క్రీన్ తాగుతున్నారో వారిని ఇప్పుడే స్వస్థపరచండి ఈ లోకం పరలోకంలో మారిపోవాలా ప్రతి బిడ్డ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలా ప్రతి బిడ్డ ప్రాస్పెట్ అనుభవించాలా డెవిల్ స్పిరిట్స్ని బిడ్డ బండిస్తున్నాను వారిని ప్రతి డిసీజ్ నుంచి విడిపించి స్వస్థపరచి అద్భుత కార్యాలు చేయండి చీకటి తొలగించండి ఏ సమయం ప్రతి రిపోర్ట్ నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చిన గాక హెచ్ఐవి మొదలుకొని హెడ్ ఏక్ వరకు ప్రతి డిసీజ్ వేళ్లతో బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగును గాక స్వస్థత నీకు కలుగును గాక లో టచ్ యువర్ పీపుల్ మెరాకరిస్ వేయండి మహిమ చెందండి జాబ్స్ జాబ్స్ ఇవ్వండి వివాహం కానివాడు మంచి భాగస్వాములు ఇవ్వండి గర్భాలను గర్భాలు ఇవ్వండి విడిపోయిన కుటుంబాలు కట్టండి మార్పు చెందిన వారిని మార్చండి పాపలు ఉన్న ప్రజలు విడిపించండి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచేయండి ఏసు నమములో ఈ లోకం పరలోకంలో మారిపోను గాక మీ రాకుటకు మార్గాలు సరళమగును గాక ఆమె 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 గాడ్ బెస్ యూ ఆల్ మరల మరొక 
కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడి మీకు తోడై ఉండను గాక ఆమె